Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Malabar ıspanağı ya da latince adıyla Basella alba, Basella sefa milyasına yenebilen parlak yeşil sukulent yapraklarına sahip güzel bir sarmaşık türüdür. Neredeyse bulunduğu her ülkede farklı bir ada sahip olan bu bitkinin en yaygın adı sarmaşık ıspanağıdır. Ana vatanı Güneydoğu Asya olduğundan ve tropik iklim kuşağında yetiştiğinden buralarda görebileceğimiz pek sanmıyorum ama sera ortamında her şey mümkün olabileceğini de biliyoruz. Malabar ıspanağı sıcağı ve güneşi bol iklimlerde, direnajı iyi, kumlu ve humuslu topraklarda 10 metreye kadar uzayabilir. Bilinen iki türü vardır. Yeşil ve kırmızı olarak adlandırılırlar ama aslında ikisinin de yaprakları yeşildir. Vasella halbanın sap ve yaprakları tamamen yeşilken, Vasella alba rubra'nın sadece sapları kırmızı renklidir. Tohum ya da çelikle üretilen bu sarmaşın küçük pembemsi beyaz çiçekleri ve kırmızı boya elde edilen siyah renkli meyveleri de vardır. Malabar ıspanağı Güney Asya ülkelerinde ve pek çok tropik uçak ülkesinde tıpkı bizdeki ıspanak gibi tüketilen ve bol bulunan bir sebze türüdür. Ispanak dendiğine bakmayın aslında bizim bildiğimiz ıspanak yani Spinakia oleracea ile akraba filan değiller ama kaderleri aynı. Yani çorbalara, yemeklere, mezelere ve salatalara malzeme oluyor kendisi. A ve C vitaminleri dışında demir ve kalsiyum açısından da zengin olan malabar ıspanağının bildiğimiz ıspanağa göre kalorisi düşüktür ama protein içeriği ise daha yüksektir. Demir kerimesi ve demir eksikliği olanlar için ideal bir besin olan malabar ıspanağı aynı zamanda bünyenizi kalp damar hastalıklarından ve kolon kanserinden de korur. Nepal'de ise yaprağının kırmızımsız suyuyla katarak ve göz iltihaplanmaları da tedavi edilmektedir. Demek ki bizim ıspanak düşkünü Denizli Temel Reis'in yolu hiç tropik ülkelere düşmemiş. Neler kaçırdığını bir bilseydik keşke.